Mon nom c'est Michel Sanier. Je suis né à Nade à Algiers, Louisiana. J'étais en aide dans, dans Jean le 27, dans 1948. On a resté à Lafitte. Euh, quand on avait, avait un an, on a grouillé de Lafitte, on a été à Venice. Après ça, on a été élevé à Venice, Louisiana. Euh, et a tourné 15 ans. À 15 ans et demi, a quitté l'école, a été me trouver un job et a été travailler. On a tout le temps parlé français. On a été à l'école et les maîtresses nous foutaient une douille si on parlait au français. Ils voulaient que nous autres parlent juste en anglais. On ne connaissait pas l'anglais, c'était juste français. Et pour six mois de temps à l'école, à rester dans un coin, seul, parce qu'on ne pouvait pas parler l'anglais. Après quatre ou cinq ans, juste parler l'anglais, un petit peu français à la maison, on a oublié comment parler au français. Plusieurs années après, un movie c'est à, à Golden Mar. Là, on a pris un bac à parler bac français. Il y a plein de monde là qui ne rit pas des autres parce qu'on ne parle pas ex extra bien au français. Parce que les maîtresses ne voulaient pas nous quitter pour parler. So, on a venu à bac ici. Mon maman et mon papa ont tout le temps parlé français. Ma grande-grand-mère a tout le temps parlé français. Ma grand-mère, c'était russe au français. Et mon chute, mon chute, mon chute français et mon chute, mon chute anglais. De temps en temps, si on ne veut pas que les enfants connaissent ça, qu'on a préparé, mon enfant va, va parler français. Moi et mes beaux-frères, on parle tout le temps français. Si on va à la maison, on est juste les hommes ensemble, et bien on parle français. Des fois, on parle avec, on parle avec ma femme, elle me répond en anglais, mais moi, je ne parle pas français. Mais après un bout de temps, là, tu Il y a plein de mots qu'on a préparé là. là. On, connaît, on, on connaissait les vieux mots, mais avec l'anglais qui parlait, eh ben, c'est tout en mêlé. L'anglais et le français, ça se mêle. French and English est mixed. Il n'y a pas grave. Le vrai français des Cadiens, ça, ça va en même temps. Après, mon modèle, dans un autre, 20 ans d'ici, il n'y a pas avoir le français des Cadiens. Il y aura le français de la France. Mais le, le français des Cadiens, ça va être. Il faut que tu penses. Chaque village, chaque petite place, le français est un peu différent. Le français de la fouche, le français de Houma, le français de Lafitte, le français de dans l'Ouest, dans Lafayette, à Lafayette et la Charles. Ça, c'est différent. Les mots sont différents, le spal est différent et plein de mots là qui veut dire toi, tu crois que tu peux parler d'une chose et est comprend à préparer quelque chose d'autre, parce que ce n'est pas les mêmes paroles, ce n'est pas les mêmes mots que tu as prédit. Après deux, trois jours à préparer, on pourrait se comprendre un à l'autre. Et c'était le premier qu'on s'est mis à parler, et c'était plein de la différence. Et bien, après deux, trois jours à préparer, on pourrait se comprendre avec pas de Donc, so, quand tu vas là et tu parles avec quelqu'un, on ne se connaît pas. Oh, on ne peut pas les comprendre. Non, écoute, il faut que tu écoutes bien. Parce que les mots sont différents. Il so, faut que tu travailles avec, avec les Français, tu travailles avec les, les, les Japons, 
à travailler avec euh, les Colombiens, à travailler tout partout de, 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 de sur la table, le, le globe, travailler tout partout de, dans le pays. Et si tu veux écouter bien, tu peux tout le temps comprendre ce qu'il a essayé de dire. Ce n'est pas juste les mots qui sortent, c'est les moyens qui il met sa main. Là, tu peux comprendre un peu mieux que ça que ça peut dire. Il sait, on parle tout avec les autres mains. Si quelqu'un te pointe les mains là, tu ne peux plus parler. Parce que tu as préparé là et tu es tout le temps pégrouillé tes mains. So, ça a fait plein de la différence. Tu les vois dessus, dessus le, 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 le TV, ils se parlent, mais le, le, les mains vont de l'avant. Et bien, quand tu as préparé, tu peux apprendre avec, à préparer avec quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Ils se parlent avec les mains. With the hands.